வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க சிவராம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமாவும் சோக்கியமாவும் இருப்பீங்க நம்புறேன் எல்லாருக்கும் எல்லா சுகத்தையும் இந்த இயற்கை தரும் நம்ம சேனல்ல தொடர்ச்சியா கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய மரபு சின்னங்கள் பத்தி எபிசோட் எபிசோடா வீடியோக்கள் பாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதுல ஒரு வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திருவடை மருதூர்ல இருக்கிற வேப்பத்தூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வீட்டிலிருந்த பெருமாள் கோவிலை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த கோவில பெருமாள் கோவில்னு சொல்றாங்க புத்தர் கோவிலா கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க ஏன் இதை புத்தர் கோவிலா கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்க வேப்பத்தூர்ல இருக்கிற வீட்டிலிருந்த பெருமாள் கோவில் பல்லவா பீரியட்ல கட்டின கோவில் இதுதான் பல்லவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே வச்சு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா கருதப்படுது அதாவது ஹைட் வைஸ் ஏரியா வைஸ் எல்லாமே இதுதான் முதல் பெரிய கோவிலா கன்சிடர் பண்றாங்க இங்க வீட்டிலிருந்த பெருமாள் கோவில்ல பல்லவர் காலத்து ஓவியங்கள் இருக்கு பல்லவர் காலத்து மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லைங்க சோழர் காலத்து ஓவியங்களும் இருக்கு விஜயநகர பேரரசு அதாவது கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்துல இருக்கிற ஓவியங்களும் இருக்கு இந்த கோவில் புத்தர் கோவிலாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பெருமாள் கோவிலா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் இன்ட்ரோல சொன்னேன் ஆமாங்க எப்படி அதை பிரிச்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கோவில் பெருமாள் கோவிலா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு ஆதாரமா சோழர்கள் காலத்து ஓவியத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பெருமாள் கையில இருக்கக்கூடிய சங்கு சக்கரம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஓவியத்துல நல்லா நமக்கு தெரியுது அப்போ இது சோழர் காலத்துல பெருமாள் கோவிலா இருந்திருக்கு அப்புறம் எப்படி நீங்க இதை புத்தர் கோவில் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இது பல்லவர் காலத்துல ஒரு புத்தர் கோவிலா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க இதை எப்படி நம்ம புத்தர் கோவிலா எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா ஒரு உருவம் சமணங்கால் போட்டு உக்காந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது பின்னாடி தலைப்பகுதியில ஐந்து பூக்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் இரண்டு பூக்கள் தெரியுது சோ இது ஒரு புத்தர் கோயிலா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆதாரம் அது இல்லாம இந்த இடத்த எஸ்கவேட் பண்ணி பார்த்தம் போது அதாவது இங்க அகழ்வாராய்ச்சியில கிடைச்ச புத்தர் சிலையோட ரெண்டு பூவும் மணிச்சரமும் காதல போட்டிருக்க அணிகளனும் கிடைச்சிருக்கு இங்க பல்லவர் காலத்து ஓவியங்கள் முதல்ல இருந்தது அப்படிங்கறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா இந்திரனும் தேவியும் இங்க வரையப்பட்டிருக்கு இந்த கோவில்ல பிட்டன் பீசஸா கிடைக்கக்கூடிய எல்லோ கலர் அதாவது மஞ்சள் நிற ஓவியங்கள் எல்லாமே பல்லவர் காலத்து ஓவியங்கள் இங்க இருக்கிற பெயிண்டிங்ஸ எந்தெந்த பீரியடு அப்படின்னு நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லோ கலர் அண்ட் ஒயிட் பாடி இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ வந்து பல்லவா பீரியட் yellow and red color இருக்கிறத சோலா பீரியட் அப்படினோ red oxide colors and lines இருக்கிறது வந்து விஜயநகர பீரியட் அப்படினோ நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க கூடிய பில்லர் உள்ள போன உடனேவே ரெண்டு சைடுலயும் பில்லர் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் எல்லாமே செம்மண்ணால கட்டனதுதான் அந்த பில்லர் கட்டன வொர்க் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எக்ஸலன்ட்டா பண்ணிருப்பாங்க ஏன் அப்படினா ஒரு நூல் கூட கேப் இல்லாம அந்த பல்லவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேற லெவல்ல இருக்கும் இப்ப நம்ம பாத்துட்டு இருக்க ஓவியம் தான் அந்த காலத்துல புத்தராவோ இல்ல பெருமாளாவோ வணங்கப்பட்ட ஓவியம் இதுதான் இந்த கோவிலோட முழுமை அடைந்த ஓவியம் வழிபாட்டுல இருந்துட்டு இருந்ததா கருதப்படுது வேப்பத்தூரை பத்தியும் வேப்பத்தூரோட லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தியும் வேப்பத்தூர் கோவில பத்தியும் நம்ம இள தியாகராஜன் சார் சொல்றாரு அதை நம்ம இப்ப பாக்கலாம் ஊருக்கு வேப்பத்தூர் என்று பெயர் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் பாண்டியருடைய கல்வெட்டில் முக்கால பாண்டியர் கல்வெட்டில் வேம்பில் என்ற பெயர் வருகிறது பாண்டிய மன்னன் மரபுடன் வேம்பில் மதில் அழித்து நியமத்து எழுந்தருளி இருந்து என்று திருச்சியில் உள்ள கல்வெட்டிலே சொல்லுகிறார் எனவே வேம்பில் இருக்கின்ற மதில் கோட்டைகள் எல்லாம் பாண்டியர் செய்த போரிலே அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது புலனாகிறது அவர் அந்த வெற்றிக்கு பிறகு திருவையாருக்கு தெற்கே இருக்கின்ற நியமம் என்கின்ற ஊரிலே அவர் தங்கி இருந்திருக்கின்றார் நியமமான ஆயிரத்தளி ஆயிரத்தளி என்ற பெயர் அந்த ஊருக்கு இருந்திருக்கிறது அதே மாதிரி நியமமான ராஜ மார்த்தாண்டபுரம் என்று அவராஜனுடைய பெயரில் அந்த ஊருக்கு ஒரு பெயர் இருந்தது என்று நாம் அறிகிறோம் எனவே வேம்பில் என்கின்ற ஊர் தான் இப்பொழுது வேப்பத்தூராக ஆகியிருக்கிறது என்பது அறிஞரின் கருத்து மேலும் இந்த ஊரை ஒட்டியுள்ள திருவிசநல்லூர் என்கிற ஊரில் இருக்கின்ற சிவலோகநாதர் கோயிலில் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற கல்வெட்டுகள் இந்த ஊர் பெயரை வேம்பற்றூரான அவனின் நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் என்று சொல்கிறது மூன்றாம் நந்தியோரனுடைய பட்டப்பெயரில் வந்து அவனின் நாராயணன் என்பது அந்த பெயரில் தான் நமக்கு இன்று மலேசியாவில் கூட ஒரு கிணறு நாங்கூர் நாட்டு நகரத்தாரால் வெட்டப்பட்டது என்கின்ற ஒரு செய்தி நமக்கு அங்கு இருக்கிற கல்வெட்டில் கிடைக்கிறது எனவே வேம்பற்றூரான அவனை நாராயண சதுர்வேத மன்னன் என்று பெயர் பல்லவர் காலத்தில் இருந்திருக்கிறது பிறகு சோழர்கள் இந்த பகுதியை கைப்பற்றிய பிறகு வேம்பற்றூரான சோழ மார்த்தாண்ட சதுர்வேதி மங்கலம் என்கின்ற பெயர் வந்திருக்கிறது முதலா
செங்கல் தளி என்று நாம் சொல்லலாம் மிக உயரமான இந்த விமானத்தினுடைய இந்த கோயிலானது பல்லவர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது என்பது இதனுடைய செங்கல் கட்டுமான அந்த கலைப்பாணி கொண்டு நாம் தெளிவாகவும் தாராளமாகவும் சொல்லலாம் மேலும் இந்த கோயில் தான் மிக உயரமான கோயிலாக இருக்கும் என்றும் நாம் கருதலாம் ஏன்னா பல்லவர் கால கோயிலுடைய அது குடவரையாக இருந்தாலும் சரி ஒற்றைக்கல் ரத்தங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கட்டுமான கோயில்களாக இருந்தாலும் சரி இவ்வளோ உயரமான கோயிலை நாம் பார்க்க முடியாது பெரிய தளி என்று அழைக்கப்படுகின்ற காஞ்சிபுரத்து கைலாசநாதர் கோயில் கூட சுமார் முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து அடி உயரமுடைய விமானம் தான் ஆனால் இது மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு உயரமான விமானத்தை கொண்ட மாடக்கோயிலாக இருந்திருக்கிறது என்பது இந்த செங்கலுடைய சைஸ் அதனுடைய அளவுகளை பார்த்தாலே அது ஆறு நூற்றாண்டுக்கு முன்னதாக ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னதாக கட்டப்பட்ட கோயில் என்று கூட நாம் கருதலாம் எனவே இது வரலாற்று சிறப்புடைய கோயில் என்பது ஐயமில்லை இந்த கோயில் பல்லவா பேரிலையும் சரி சோழா பேரிலையும் சரி விஜயநகர பேரரசு டைம்லையும் சரி தொடர்ச்சியா நல்ல இயங்கிட்டு வந்த ஒரு கோவிலா இந்த கோவில் இருக்கணும் இதை சுத்தி அகழி அமைப்பும் இருக்கு இது சுத்தி பெரிய காம்பவுண்ட் வால் இருந்ததுக்குண்டான எச்சங்களும் நமக்கு கிடைக்குது அதை தவிர்த்து இங்க என்ன ஒரு அழகான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா இங்க கோவில் மேல ஏறி போன உடனேவே கீழே குமிஞ்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏறக்குறைய ஒரு டென் டு தேர்ட்டி ஃபீட் டெப்த்துல நிலவரைகள் இருந்ததுக்குண்டான ஆதாரங்கள் இங்க கிடைக்குது இது நம்ம நேக்கடையிலே பார்க்க முடியும் எல்லா தாலையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த நிலவரைகள் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாது ஆனா அழகான செங்கல் கட்டடத்தினால ஆன ஒரு நிலவரை கீழே கண்டிப்பா இருக்கணும் இது நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த கோவில்ல இதுவும் ஒரு ஆச்சரியத்தக்க விஷயமா இருக்கு கும்பகோணத்துல இருக்கிற தொல்லிய லட்சங்கள் எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு கிளம்பி போற எல்லா நண்பர்களுமே இந்த வேப்பத்தூர்ல இருக்கிற கூடிய வீட்டிலிருந்த பெருமாள் கோவில கண்டிப்பா போய் பாருங்க ஏன் அப்படின்னா பல்லவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னாலே தூங்கானை மாடம் கோவில் தான் நமக்கு தெரியும் அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கருங்கல்லால கட்டின கோவிலா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பல்லவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே சாண்ட்ஸ்டோனால கட்டினதா இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க செண்கற்களால் கட்டின கோயில் பெரிய கோயில் கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் இது மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடனேயான வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் வரும் நன்றி